kuelezea utulivu ni nini kwa maana ya aya hii hakuna magomvi ndio anazungumza hakuna magomvi afadhali mego kavu pamoja na utulivu kuliko nyumba yenye karamu nyingi pamoja na magomvi kwa hivyo huu hii ni aya inayotusaidia kujua ukutulivu ni kutokuwa na magomvi lakini neno ambalo limetumika katika lugha ya Kiebrania linaitwa shala shala inamaanisha e, mafanikio utulivu kama mafanikio utulivu kama amani utulivu kama wingi kwa maana wingi wa mafanikio wingi wa amani prosperity and peace kwa hiyo peace and prosperity anamaanisha ni utulivu lakini pia lina maana ya kuwa na amani ya ule ndani ya moyo ndani ya moyo kwa maana ndani ya akili kwa hiyo anasema hii inatokana na kuwa nini unakuwa salama unapokuwa na usalama halafu uko mwenye furaha uh, una usalama na alafu una furaha uh, hii inataja kuwa utulivu lakini usalama na furaha wapi usalama na furaha katika akili usalama na furaha katika akili kwa hiyo akili yako inapokuwa salama alafu unakuwa na furaha katika akili na katika usalama ulio nao lakini lina maana pia ya kupumzika mtu anapokuwa amepumzika anasema ametulia yuko katika utulivu to be at rest to be tranquil and secure in mind kwa hivyo ikiwa mind iko secured imetunzwa imehifadhiwa imetu, imelindwa anasema hapo ndio kuna mafanikio na kwa nini imelindwa basi anakuwa anasema ana usalama ana usalama na kunaleta kuwa na furaha lakini neno ambalo pia limetumika ni katika kile kitabu cha uh, maombolezo lamentations maombolezo ni kitabu ambacho ameandika nabii Yeremia na maombolezo sura ile ya tatu na ile aya ya na sita hapa hiyo aya imetumika tena ninaisoma kwa lugha ya Kiswahili ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Inarudia ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana na kumngojea kwa utulivu. Kwa hiyo ana unazungumzia swala la wokovu kwamba wokovu unatarajiwa na wokovu unangojewa lakini kwa ma, kwa nini kwa utulivu neno linalotumika pale la kibena inaitwa damam damam ni neno jingine la kibrania la kwanza ilikuwa ni e, shalva lakini ili ni damam kwa hiyo wokovu alafu na na kuongojea ufanyike kwa utulivu sasa damam inamaanisha nini anaeleza ni ukimia. Angalia jinsi neno linavyotumia kwamba unatumia unatarajia wokovu silently, quietly waiting. Kwa mtu anapo anaposubiri quietly silently waiting. Hiyo ndiyo Kiswahili kimetafsiri utulivu. Kwa hivyo ikiwa ndivyo ilivyo basi uh, ikiwa ndivyo ina maana ya kwamba Mungu anataka wote wanaosubiri wokovu wao wokovu ambao Bwana anawapatia Biblia inasema ni vema mtu ausubirie wokovu huo akiwa na utulivu akiwa na utulivu lakini hilo neno damamu maana yake nyingine ya pili anasema ni ile kushikilia amani waendelea kuwa na amani 
au kwa lugha nyingine anasema unakoma kushushwa chini. Kwa hiyo maana yake unaendelea kuwepo hapo ulipo. Mtu anapokuepo hapo alipo maana yake ameendelea kuchukua nafasi ile ile alionayo. Hii inaonyesha ana utulivu. Stand still. When you stand still maana yake wewe una utulivu. Kwa hiyo utulivu damamu inatuambia maneno haya. Unasubili kwa ukimia lakini wakati huo huo una amani. Na hii inamaanisha hauondolewi katika eneo hilo katika mkao huo unasimama vile vile stand still. Hii lugha ya kusimama na unaiona Musa aliwaambia wana Waisraeli wana, wana wakati wana karibiwa na jeshi la farao akamwambia eh, msiogope simameni tu na ndio ile neno unaliona hapa damamu wa, wa, wasimame wasimame tu kwa maana kwamba wasiondoshwe hiyo sehemu iliyopo waendelee kuwa na amani katika mioyo yao na neno hilo hilo damamu ambalo limetajwa hapo kwamba mtu anaposubiri eh, anapotarajia wokovu wa Bwana na anapongojea wokovu wa Bwana au ngoje kwa utulivu hii e, 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 ni jambo la ajabu kweli kweli unapotarajia wokovu wa Bwana utarajie kwa utulivu ungoje kwa utulivu na maana yake usiumbishwe usipoteze amani ulionayo ubaki bila kushushwa chini usimame imara kwenye kitabu cha wafalme ya pili wafalme ya pili neno hilo limerudiwa tena wafalme ya pili na ile sura ya 19 wafalme ya pili na ile sura ya 19 hapa limetajwa tena hilo neno damam Uh, wafalme ya pili sura ile uh, sore wafalme ya kwanza sio ya pili ni wafalme ya kwanza wafalme ya kwanza sura ya 19 na aya ya 12 wafalme ya kwanza uh, wafalme ya kwanza sura ile ya 19 na ile aya ya 12 aya ya 12 Yo, wafame ya kwanza sura ya 19 ninasoma wafame ya kwanza sura ya 19 na ile aya ya 12 hapa nasoma na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto lakini bwana hakuwamo katika moto ule na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu hapa ni tukio ambalo Elia alikuwa juu ya mlima Horeb na Mungu alionyesha uwezo wake kwa sababu uh, alichoanza nacho Mungu ali Biblia inaeleza ya kwamba alimwambia atoke hasa wale mstari wa 11 na moja uh, ni somo mstari wa 11 akasema toka usimame mlimani mbele za Bwana na tazama Bwana akapita upepo mwingi wa nguvu ukaipasua milima ukaivunja vunja miamba mbele ya Bwana lakini Bwana hakuwemo katika upepo ule na baada ya upepo tetemeko la nchi lakini Bwana hakuwamo katika lile tetemeko la nchi na ndipo wa mstari wa 12 ambako ninahitaji usikie na baada ya tetemeko la nchi kukawa na moto na lakini Bwana hakuwamo katika moto ule na baada ya moto sauti ndogo ya utulivu. Na kwa hivyo Mungu aliruhusu uwezo huu kutendeka mbele ya Elia. Aliruhusu upepo pepo uliopasua mpaka miamba. Na ni kitu cha ajabu kweli. Alafu bado Elia amehifadhiwa. Alafu jambo la pili tetemeko. Baada ya tetemeko moto. Sasa baada ya haya yote Biblia inaeleza Elia akasikia sauti ndogo ya utulivu ambayo ndio ilimweleza uh, unafanya nini hapa Elia. Kwa hiyo ili neno damam ndio unaliona pia ikitumika hapa uh, sauti ndogo ya utulivu ya utulivu. 
kwa maana sauti yenye amani sauti iliyomtakelea ashikilie bado amani ya moyo wake sauti ambayo inamfanya asiondoshwe sehemu aliyokuepo asimame bado imara kwa hiyo Mungu anazungumza na Elia kwa sauti ya utulivu Eskeze vizuri Mungu anasikiliza na Elia kwa sauti anazungumza na Elia kwa sauti ya utulivu sio ya makelele sio ya namna yote ya utulivu Hasumi, hakusema na Elia kwa kutumia upepo uliovunja hadi miamba hapana hakusema na Elia kwa kutumia tetemeko radi na ngurumo hapana wala hakusema na Elia kwa moto hapana alisema naye kwa sauti ya utulivu Mungu nena na watu wake wa kwa sauti ya utulivu sauti yenye kuleta amani ndani ya moyo wa anayesikia sauti inayomtia moyo asimame imara hapo alipo na unakumbuka kipindi hiki Elia ndio amekimbia na Mungu amekutana naye chini ya mretemu na amemuongoza siku 40 jangwani kuelekea ule mlima wa Horebu ndani ya kipindi cha mapambano na majeshi ya movu chini ya mipango ya Yezebel wakati imani na dini ya kweli ya Mungu Yehova ilipokuwa ikishughulikiwa na hii wakala wa miungu kwa maana Mungu bali lakini wakati hofu ni nyingi katika maisha na moyo wa Elia Mungu alisema na Elia kwa sauti ya utulivu unaweza ukao kwenye mazingira magumu sana kama vile uko kwenye upepo na upasua miamba na milima Ukiangalia kila kona hali ni ngumu kiasi hicho. Uko ndani ya kipindi na mazingira kama tetemeko lilotokea juu ya mlima wa Horeb. Kila kitu kinatetema katika maisha yako. Na inaweza ikawa unaona moto unaungua hofu na mashaka. Lakini Mungu alitaka ajue. Anaposema na yeye anasema kwa sauti inayorejesha amani ndani ya moyo wa Elia, utulivu asiyoyumbishwa katika kipindi alichokuwa na huduma aliyokuwa akiitoa. Lakini neno jingine la tatu naeleza kidogo hapa afu baadaye nitaweleza ni kwa ninapitia maneno haya. Kwa sababu ndopitia maneno tu manne ya Kiebrania ambayo yamerudiwa mara nyingi sana ya yametafsiriwa kama utulivu. Ndio maana ninayatumia nina muda huo. Neno la tatu naitwa shahat. Shahat uh, ili neno ambalo limetajwa katika kitabu kile cha Ayubu the book of Job 34 and 29 book of Job 34 29 hapa hili ni neno ambalo limetumika na limetafsiriwa kwa Kiswahili utulivu uh, Ayubu sura ya 34 na ile aya ya 29 nisome tena hapo usikie akitoa utulivu yeye ni nani awezae ku, kuhukumia makosa akificha uso wake ni nani awezae kumtazama kama ufanyiwa ta, taifa au mtu mmoja ni sawa sawa angalia vile ambavyo anazungumza lugha hii kwamba akitoa utulivu yeye ni nani awezae kuhukumia makosa ndio swali hapo ambalo limetumika pale kwa hiyo Ayubu anazungumza mstari huu kwenye Ayubu hii 34 yeye Mungu wa mbinguni anatoa utulivu anatoa utulivu na anapotoa utulivu ni nani awezaye kuhukumia makosa nani anaweza kuhukumia makosa Mungu anatoa utulivu ndio maana alizungumza na Elia kwa utulivu alizungumza na Elia kwa utulivu na hii ni jambo la muhimu sana ndiye aliyempatia Elia utulivu utulivu wa moyo katika mazingira aliyokuwa ameyapitia ndiye pekee aliyeleta utulivu quietness silence peace to stand still ndio Mungu aliyeleta kwenye akili ya Elia kwa hivyo 
sharat ina maana ina maana uwe uwe na pumziko pumzika be at rest settle be still kwa hiyo Mungu ndiye anayeleta hilo tunaposema eh, utulivu moyoni ni Mungu anayeleta utulivu huo moyoni mwanadamu hawezi jipatia utulivu wa namna hii kwa sababu ni utulivu wa moyoni ambao inamaanisha anapata pumziko at rest una seto natulia kabisa unasimama hapo ulipo na si kwa sababu umefanya wewe mwanadamu ila Mungu ndiye amefanya ndiye anayetoa utulivu ndiye aliyesema aliyesema na Elia kwa sauti ya utulivu na ndiye anayetoa utulivu women prayer warriors katikati ya vipindi ambavyo Mungu ametuweka tuishi wakati wa mwisho una mambo mengi mno yatakayoleta hofu yatakayoleta wasiwasi yanayotishia uzima wetu wa sasa na yanataka kutishia uhusiano wetu na Mungu Biblia inaeleza Mungu hutoa utulivu hatuwezi kupata utulivu kwingine hapana huu utulivu unapatikana kutoka kwa Mungu na Mungu peke yake na neno la mwisho la Kiebrania ambao ni neno la ne ni neno linaloitwa menuha menuha limetamkwa sana na mara nyingi aya hii wasomaji wa maandiko matakatifu wameitumia sana kwa sababu ni wimbo alioimba Daudi katika ile zaburi 23 e, kwa mara nyingine naomba usikie vizuri pale Mungu ndiye utoa utulivu Mungu anazungumza na watu wake kwa sauti ya utulivu na kwenye Zaburi 23 na ile aya ya pili anasema katika malisho ya majani mabichi uniraza kando ya maji ya utulivu uniongoza aya kwanza imesema Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu hmm. na ndipo aya ya pili katika malisho ya majani mabichi unilaza kando ya maji ya utulivu uniongoza maji ya utulivu kwa hivyo ananiongoza katika maji ya utulivu still waters katika lugha ya mbalimbali ya Kiingereza ili neno meroka ambalo ndilo ukiangalia neno utaona manoa likitokana na pale neno manoa ambaye ni mojawapo ya baba aliyezaa muamuzi wa Israeli kama utakumbuka kwenye kitabu kile cha Judges ni neno manoa ni mzizi wa neno hilo hilo jina ambalo limetumika kama menuha hii inamaanisha nini anaposema uniraza katika uniongoza katika maji ya utulivu neno hilo linamaanisha pumziko resting place kwa hiyo ananiongoza maji ya utulivu eneo lenye maji ya utulivu kwa hiyo resting lakini wapi place linamaanisha pia uh, still place eneo lililotulia amana ananipeleka katika eneo la kupumzika lakini pia ni eneo lililotulia comfortable place lile ambalo kwa hakika linaleta utulivu. Kwa hiyo Daudi anapoimba wimbo huu kwamba ananiongoza kando ya maji ya utulivu kwa sababu kuna maji yanayotiririka kwa kasi yanayotishia mtu yeyote kusogea kama maporomoko. Maji yaliyo kwenye mwendo mkali na ya hatari yanaweza kutishia lakini anasema Mungu hafanyi hivyo Mungu anatuongoza kando ya maji ya utulivu eneo lenye utulivu linaloleta faraja haya maneno manne kwa pamoja yanataja ukweli huu kwamba utulivu ni salama sehemu salama sehemu salama lakini sehemu salama ya nini yenye amani na hii inatokana na kwamba nia the mind 
ndio iko salama. Kwa hiyo utulivu ni utulivu wa moyo ndio maana thimu ime niliyoiopata inasema utulivu wa moyo sio sio utulivu wa uh, sayansi sio utulivu wa geografia sio utulivu wa kisiasa sio utulivu wa kimazingira no ni utulivu wa moyoni when our mind is secure inapokuwa akili yetu iko secured we are in the safe place the mind itself haizungumuzi political eh, stillness haizungumzi habari ya uh, geographical haizungumzi habari za uh, uh, ya afya no ni hali ya moyo kwa hiyo usije wewe pamoja na mimi utulivu huu tukautengeneza kama mazingira ya nje ni utulivu wa mazingira ya ndani ya moyo wa mwanadamu lakini wanatokana nini utulivu huu unaletwa na Mungu kama ambavyo tulisoma utulivu huu unaletwa na Mungu tuliposoma waombolezo tatu sita. Mungu ndiye anaeleta utulivu na ni Mungu anayezungumza kwa sauti ya utulivu kwa hivyo ni utulivu ambao uletwa na Mungu. Ni amani inayoletwa na Mungu. Angalia vizuri hapa. Ni utulivu wa moyo, utulivu wa akili, utulivu wa nia na si wa mazingira ya nje, ni utulivu wa ndani. Internal peace, safety, happiness, securely inside. Hii hii yanapofanyika namna hii ndio wenyewe utulivu na utajwa. Na utulivu wa namna hii unaletwa na Mungu. Unaletwa na Mungu. Neno moja ambalo nitalisema katika iliyotajwa katika lugha ya 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 Kiyunani. Moja tu nitalizungumza neno moja tu uh, baada ya kuelezea hilo neno ndiposa niweze kukamilisha kwa sehemu iliyobaki. Eh, petro ya kwanza Petro ya kwanza hii ni agano jipya sasa eh, katika kitabu cha Petro ya kwanza na ile sura ya tatu alafu uh, ile aya ya nne bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika yani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Hapa Petro anaeleza utofauti wa mapambo ambayo mtu yeyote angetamani kuwa nayo. Lakini katika haya haya hii anazungumza na sana kianze ule mstari wa kwanza anazungumza na wake, wanaumke wote waliolewa ukianza ile mstari wa kwanza ndiko anakozungumzia wanaoliamini neno la Mungu wawe na mwenendo unaovuta usikivu wa wakazi katikati yao au miongoni mwao na akasema wawe na mwenendo ulio safi na ulio wa hofu mbele za Mungu sasa ule mstari wa tatu ndio anaelezea hii inakuaje akasema kujipamba kwao kusio kujipamba kwa nje asa akaanza kutaja unamna ya upambaji ambao umetajwa pale ameeleza sasa ndio mstari wa anasema upambaja kujipamba kwao kwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika sasa mapambo yasiyoharibika ni mapambo yapi amesema roho ya upole na utulivu roho ya upole na utulivu sasa unapozungumzia roho ya upole na, na, na utulivu ambayo ndio hiyo roho ya upole ndio hilo neno linaitwa eskios ambayo inamaanisha upole na utulivu Mungu wetu ni wajabu sana anasema moyo unapokuwa mpole na moyo wa utulivu anasema hayo ni mapambo yasiyo na mwisho mapambo yasiyo haribika 
na hiyo ndio maana ya utu wa ndani wa moyo hauonekani ila unaweza ukaimili maisha yote ya nje mazingira yote ya nje yote ya nje kabisa na ndio mapambo yasiyoharibika utulivu wa moyo ambao ni mapambo yasiyoharibika eskios ndio neno linalotumika kuelezea hilo neno lakini uh, kwenye hilo hilo neno limetajwa pia kwenye Tito limetajwa sore kwenye Timotheo Timotheo ya pili Timotheo ya pili na ile uh, sura ya pili na aya ya pili Second Timothy uh, chapter 2 and verse 2 ninasoma ni hapa usikie anachokieleza Timotheo ya pili na aya ile ya pili na uh, msadi ule wa pili na mambo yale usio uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi hayo wakabidhi sore 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 ni, ni Timotheo first Timothy sura ya pili na ile aya ya pili ni Timotheo ya kwanza samani Timotheo ya kwanza eh, first Timothy chapter 2 and verse 2 na, naisoma tena hapa kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na usita hivu. tuishi maisha ya utulivu na amani utakundua kitu kimoja kwamba utulivu na amani vinaenda pamoja na ndio maana kwenye tafsiri ya gano la kale na hata gano jipya utaiona ile maneno kwamba kama kuna utulivu maana yake kuna amani peace na kama kuna amani maana yake mtu hajayumbishwa yuko imara amesimama pale pale stand still stand firm stand tall huyo mtu ameseto huyo mtu amepumzika he is at rest she is at rest ametupumzika kabisa tulivu ni kama anakuletea picha ya mtu aliyekufa ambaye akifa ukimuona kama yuko injeneza hakuna mara popote anaruka ruka amefanyaje yuko at peace kama angelikuwa basi anasikia tungeweza kusema namna hiyo lakini ni kwamba kitendo cha kutopapatika chochote kile hata ungemtishia marehemu kuna simba anakuja ungemtishia marehemu kuna mafuriko kuna vimbunga ungemtishia marehemu kuna nyoka mwenye sumu anakuja ungemtishia marehemu kwamba kuna hiki ha, hawezi kustuka chochote wala hawezi uh, ku, 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 kuwa na harara wala hofu yoyote mazingira kama hayo ndio ya aya inaitumia kwamba mtu anayepata hii amani na utulivu kutoka kwa Mungu anakuwa hasietikisika ndio maana unaona Biblia inatumia mtumania mtumania au bwana ni kama mlima sayuni hawatatikisika hawatatikiswa milele na milele. Kwa hiyo anasema kwa ajili ya ufalme na wote wenye mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani. Yaani kuishi kwenye dunia hii uishi maisha ya utulivu na amani. Hilo neno esukios keep one seat still and disturbed. Uko pale, usiyevurugwa. Kama ni kiti chako hakivurugwi, hapo ulipo hauvurugwi wala uvurugiki, hauchanganyiki, hauharibiki hapo ulipo. Uko katika utulivu wenye amani tele. Kwa hiyo tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahivu. Unawezaje kuishi maisha haya? Kwa sababu katika Luka 21 mstari wa 26, Yesu alitaja sifa za dunia ya wakati wa mwisho. Alisema maneno haya Luka sura ile ya ishirini na moja na ile aya ya ishirini na sita. Hapa ana, ninanuku anasema hivi watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Kwa hiyo hofu uvunja moyo ndio anatueleza hofu uvunja moyo kuvunja kwa moyo maana kukata tamaa kukata tamaa maana yake hakuna amani hakuna utulivu kuna kuvurugwa tayari kwa hiyo ikiwa hii ndio sayari tunayoishi 
kipindi cha wakati wa mwisho kwamba watu watakuwa na hofu na kuwa na hofu maana yake hawana utulivu ndio anaeleza hapa Yesu alikuwa anazungumzia dalili za kuja kwake mara ya pili alizungumzia bali ya vita zungumzia majanga ya asili alizungumzia tabia za watu kubadilika alizungumza habari za magonjwa alizungumza na mambo kadha wa kadha na utayaona wazi pia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 wakati anajibu lile swali mambo yatakuwa lini na ni dalili ya kuja kwake ni ya mwisho wa dunia kwa hiyo hayo ndio aliyozungumza na Luka ameeleza pia kwamba Yesu alieleza watu watavunjika mioyo kwa sababu ya hofu sasa ikiwa mtu ana utulivu maana yake hajavunjika moyo ina maana yale yanayohusiana na dunia hii kata kipindi cha mwisho hayajampatia lolote la kukata tamaa lolote tunaishi maisha ya watu kukata tamaa kipindi cha watu kukata tamaa kuvunjika moyo women prayer warriors ambao Mungu amewaita kwenye kipindi hiki ili waweze kuishi wakitumika kwa Mungu wanapaswa watambue mioyo ya wakazi wa sayari hii kale kipindi kicha mwisho hofu imeivunja mioyo hiyo na wao wana step in katika jukwaa hili wakiwa watulivu wa mioyo mwenu waambie kitu cha pekee hakuna hakuna ushahidi mkubwa mno unaishi na watu nyumbani unafanya kazi na watu wengine majirani au mnafanya lolote lile lakini mambo yanayowavunja mioyo wewe hayakuvunji moyo kabisa mambo yanayoletea hofu hauna hofu kabisa kwanza ndio huko kimya kwa maana ya usiyeyumbishwa bado una amani tele una furaha katika maisha haya mtu anabaki anajiuliza kwa nini Mungu uleta utulivu katika kitabu hiki cha Warumi sura ile ya tano inapokaribia mwisho sasa Warumi sura ile ya tano Paulo alieleza mtu anayekuwa na utulivu ana namna hiyo mtu anayekuwa na amani ana namna hiyo huwa nini kimetokea maishani mwake na hapa hii sehemu ndio unahitaji uweze kusikiliza vizuri nini huwa kimetokea mpaka mtu awe na utulivu ana namna hii awe na amani ana namna hii kwenye Warumi sura ile ya tano aya kwanza hadi ya tano nasoma basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo sikiliza katika haya hatuwezi kupata utulivu wa moyo usisahau Mungu utupatia utulivu katika maisha yetu utule wa ndani unakuwa utulivu kabisa. Anasema hiyo ni matokeo ya mtoto wa Mungu kuhesabiwa haki kwa imani. Justification by faith. Hii inamaanisha Mungu anaturudisha tena katika uhusiano wake. Maisha yetu yanapokuwa na uhusiano mzuri na Mungu, obvious tutakuwa na utulivu wa moyoni peace with god peace with god inatokana na justification when we are justified counted as just people before the law of god through jesus christ such kind of faith will give us the peace of mind stillness safety in our heart in our mind utulivu wa namna hii sio feelings not emotions ni ukweli kwamba nimehesabiwa haki kwa imani sikiliza haya pili ambaye kwa yeye tumepata kwa njia ya imani kufikia neema hii ambayo mnasimama ndani yake na kufurahi katika tumaini la utukufu wa Mungu. Wala si hivyo tu aya tatu. Ila mnafurahi katika dhiki pia. Angalia jambo hili ya pekee. Unawezaje kufurahi katika dhiki? 
pale unapokuwa unakika umehesabiwa haki saa nyingine ukisikia mtu anaomba Mungu uniandike majina tuandike majina yetu kwenye kitabu cha uzima wewe ni mwambie cha pekee ni kana kwamba hauko hakika kwamba umehesabiwa haki kwa imani kwa sababu kuhesabiwa haki maana yake jina lako limekuwa registered you are registered in the book of life process ya sanctification inapoendelea ni confirmation ya character ya Mungu kwa yeye aliyehesabiwa haki so when we are disturbed if our names are registered in the book in heaven there is a problem we are not justified by faith we cannot have that kind of peace and stillness in our hearts na mungu anatueleza hapa ya kwamba we can be at peace with god and with humanity with all kind of people because of justification by faith even during afflictions suffering and persecution bado tutaendelea kuwa na hicho hicho ndani ya mioyo yetu ndio maana akasema mnakuwa wenye furaha bado katika dhiki kwa nini mkijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi mstari wa na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini na tumaini halitahayarishi kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Yesu alizungumza maneno haya kwenye Yohana 14:27 Amani yangu na wapeni, mani yangu na waachia, ni wapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Ulimwengu huu tunaoishi unahitaji uhakika ya uhusiano wetu na Mungu. Uhakika wa uhusiano wetu na Mungu anatuongoza katika maji kando ya maji ya utulivu anazungumza nasi kwa sauti ya utulivu kama alivyosema na Elia huyu Mungu ndiye anayetoa utulivu wa moyo na ndiye Mungu pekee anayetuwezesha na kuwa na utulivu mara ambako tunakuwa salama hii ni kusema hivi unahitaji utulivu wa moyo uwe na hakika ya kuhesabiwa haki katika Yesu Kristo kuhesabiwa haki maana yake hauna uadui na Mungu tena. Wewe unakuwa rafiki wa Mungu. Unapokuwa rafiki wa Mungu, uhusiano wenu ni uhusiano ulio imara. Unazungumza na Mungu wako kama rafiki. Hauzungumzi na Mungu kama mtu mwenye papara, kama mtu mwenye wasiwasi, kama vile unafukuzwa na mtu. No. Uko kwenye nchi yenye utulivu. Kando ya maji ya utulivu. Yaani hata unapokuwa ni mgonjwa Hawendi kumeleza Mungu una hofu. Uwezi kuzungumza na Mungu una harara, una hema kama vile ulikuwa unakimbia. Wala hauji na ajenda uimesheheni ajenda ya kwamba ninaumwa huu ugonjwa unataka kunetea kifo. You are at peace with God. Your mind is at peace. Securely the heart is connected with your God. Nothing will take away such kind of peace and tranquility. You are at total rest. Na hiyo ndio mwaliko ambao Yesu alizungumza nami nitawapa pumziko. Pumziko la moyoni. Matokeo ya uhusiano mzuri wa pekee na Mungu wetu. Ikitokea uchumi wangu umeharibika, kile kipindi hiki ambacho hicho ni kitu kinachotazamiwa sana. Hata uchumi wetu ukiharibika, hautatuondolea mani hauto tutaondolea utulivu tutafumbua vinywa vyetu tukiwa watulivu tutazungumza na Mungu wetu tukiwa watulivu tutaisikiza sauti yake katika utulivu makelele ya garika makelele ya vimbunga makelele ya magonjwa makelele ya vita makelele ya njaa kelele za maudhi tunayopata kutoka kwa wanadamu havita ondoa ile sauti anayozungumza na sisi Mungu wetu sauti ya utulivu Mungu anayetoa utulivu mapambo ya moyo yasioharibika utulivu wa moyo mapambo yasioharibika na mimi pamoja na ninyi nyote huu ndio ushahidi mkubwa 
wa watoto wa Mungu wanaoishi wakati wa mwisho wakati watu wakivunjika mioyo wakitazamia atakayopata ulimwengu kwa hofu Yesu alisema kwa wanao msubiri yeye waliohesabiwa haki watachangamka hicho ndio lugha anasema changamkeni kwa maana ukombozi wenu umekaribia sio watu wanaopumua kama vile wanakosa hewa lakini watu walio tulivu kabisa watabasamu la moyo watu ambao katika familia zao wataona ushahidi unajua tukiishi namna hii katika familia zetu sio kwamba hatupati changamoto sio kwamba hatuna matatizo nyumbani lakini wataona kwa nini pamoja na matatizo haya mama mama bado ana utulivu yuko bado anatia familia yake kusonga mbele sio ni kama anayetafuta anaogopa anaenda kufa familia inaenda kuharibika no atawaeleza familia yake bado tuko salama katikati ya haya mawimbi tunayopitia na usalama huu ni nini tumehesabiwa haki kwa hivyo haya yanaweza kutishia maisha yetu ya sasa na hayawezi kutishia uhusiano wetu na Mungu na uzima wa milele kwa hiyo hata tukilala kwa majanga ya asili tukalala kabulini kwa sababu ya njaa tukalala kabulini kwa sababu ya magonjwa tukalala kabulini kwa sababu ya ajali bado haijatuletea shida yoyote bado tuko salama mikononi mwa Mungu na ndio maana hata unaposafiri women prayer warriors hatuwezi kuomba Mungu atuepushie ajali no hii inaonyesha bado tuna hofu tunaogopa kifo cha sasa sikiliza sisi tukitaka kusafiri women prayer warriors we commit our life into the hand of god not that we may not found any accident but because there is a real accident sinning on the way as we travel kama unaomba kuepuka ajali kabisa so unasafiri unatoka sehemu moja kwenda nyingine omba usipata ajali ya kutenda dhambi hiyo ndio ajali yenyewe maana dhambi unatutenga na Mungu reconciliation justification by faith in a unite our heart our mind with God's mind God's heart kwa hiyo tunalala katika utulivu wake kwa hiyo hata unaposafiri ikitokea shida yoyote njiani wewe uweze kusema Mungu ingilia kati hali inakuwa tete no unasema bwana nijalie katika dhoruba hii niendelee kuwa na amani ya uwepo wako kwa sababu kwa lolote lile Mungu ni mwaminifu atatulinda na tukilala usingizi sio kwamba amepoteza hapana wala hakuna chochote tunayopoteza hapana kwa lugha nyingine hii utulivu wa moyo unavuka vitisho vya usingizi wa sasa kifo cha sasa it is beyond beyond death fast breath it is beyond the grave beyond the diseases beyond whatever you can call or you can whatever you can mention mungu awabariki women prayer warriors continue to be praying for this kind of peace in our hearts together we pray together we seek god and pray together we press forward with hope full hope waiting for the consummation of christian hope the coming of jesus christ may we find such kind of peace and tranquility rest in the arms the everlasting arms of jesus christ peace be still it is our motto the watchword because jesus is leading us beside the still waters may you receive grace and grace and grace in jesus name amen 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 amen, amen. mchungaji asante sana kwa ujumbe ambao umetupatia siku ya leo uh, najua kila mmoja wetu hapa amebarikiwa the women prayer warriors tumepata ujumbe ambao Mungu alitamani tusikie siku ya leo. Hakika tunahitaji utulivu moyoni, hakika tunamhitaji Mungu 
awe katikati yetu hakika pamoja na haya hizi dhoruba zote za dunia bado tuwe na amani moyoni Mungu atusaidie tuweze kusimama hadi nyakati za mwisho Asante sana mchungaji Amen Amina. E, sasa hivi nakaribisha mtu yeyote ambaye ana jambo la kusema ama kuongeza kwa ajili ya ujumbe huu ambao tumeupata siku ya leo. Ingefurahisha kama uko kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuweka video zenu ili mchungaji atutambue. Wengine tume tunapenda kuwaona. <laughs> Amen. Kama... Amen. Asante sana with Beth. Karibuni na wengine wekeni video zenu ili tuweze kuonekana na mchungaji aweze kutufahamu. Amen. Asante dada Lele. Aa, kama kuna jambo la kusema na karibisha kwa dakika mbili kabla tujaingia kwenye maombi ya kufunga. Ah, kwa kimya huo basi mchungaji pokea shukurani zetu kupitia kundi hili la Women Prayer Warriors. Tumebarikiwa sana kwa ujumbe huu wa pekee ambao umetupatia jioni hii na huko nyumbani ikiwa ni alfajiri na mapema sana. Kwanza tunashukuru kwa muda wako kutenga muda wa kuweza kutuhudumia kwa sababu ni asubuhi na majukumu ni mengi pia. Mungu akubariki na endelee kukutumia katika kazi yake kila siku. Na utakapokwenda tunaomba ufikishie salamu zetu za upendo kwa familia yako nzima na huko Mwanza pia tufikishie salamu hizi za upendo kutoka katika kundi hili la Women Prayer Warriors. Amen. Sasa tunapoingia katika kuomba tutakumbuka maombi ambayo tuna katika kundi letu. Ikiwepo uh, kuombea silence prayer pia tumkumbuke ndugu yetu Musa Muziba. Musa Muziba ni mmoja wa ndugu yetu ambaye hajapatikana mpaka sasa na hajulikani kwamba yuko wapi tunaomba Mungu azidi kumtunza huko alipo na ikiwa wakati mwafaka amrudishe kwa familia yake pia tukumbuke kuombea silence prayer ninaomba tukumbuke silence prayer kwa zile ambazo zimeandikwa katika kundi hili na vile tuombe wagonjwa na vile vile tuombe uh, Mungu azidi kuleta amani na na uvumilivu uh, kwa wale ambao wamepatwa na misiba familia nyingi sana zinapitia misiba wakati huu basi tunaomba pia Mungu azidi kuleta faraja katika nyakati hizi ngumu na zaidi ya yote tumshukuru Mungu kwa ujumbe wa leo ambao unatukumbusha utulivu moyoni Mungu atupatie utulivu katikati ya zoruba pia tuwe na utulivu mpaka siku atakaporudi kutuchukua nyumbani Nina mkaribisha dada Yustak. Yustak ibuyo kama uko kwenye nafasi nzuri tafadhali tuombe alafu mchungaji atatufungia siku ya leo. Ah Yustak sijui kama unanisikia. Basi nikiona ukimia kama huo nina mkaribisha darosa tafadhali darosa tupatie ombi alafu mchungaji atatufungia. Sawa. Karibu sana. Hai. Tuombe. Baba wema tunasema asante sana kwa ajili ya huruma zako na upendo wako. Asante kwa ajili ya ukuu wako. Asante kwa ulinzi ambao unatupatia asante kwa ajili ya amani ya moyoni ambayo inatoka kwako tu. Asante sana kwa zawadi ya mtumishi wako ambaye ametuletea ujumbe wa jioni ya leo. Nakuomba endelee kumbariki sana yeye pamoja na familia yake na ukaendelee kumtumia. Anapoendelea kugusa wengine na kuwasogeza karibu na msalaba. Tunakiri kwamba tumebarikiwa sana katika jioni ya leo na naomba ujumbe huu usi Usipite tu hivi hivi bali ukaweza kutusaidia karibu na msalaba. Tusaidie ili tuweze kuishi kama kina mama, kina dada wenye matumaini, wanaoishi wakimtegemea Kristo ili amani hii 
ikaweza kuambukiza hata familia zetu makazini na popote pale tunapopita watu waweze kutambua kwamba hao watu wana amani na watakuwa kwa bwana e baba wa mbinguni katika jioni hii pia ikiwa ni asubuhi kwa Tanzania tunajikabidhi katika mikono yako kuna watu wengi ambao wameguswa na dhoruba za dunia hii kama misiba wengine magonjwa wengine kupotelewa na ndugu zao basi nakuomba kuwaguse katika jioni hii kwa namna ya pekee wape matumaini wapatie amani ya moyoni ili waweze kukutumainia wewe kwa sababu kwako hakuna jambo nalo shindikana Yesu tusaidie tukaweza kuimarika kiroho saidia familia zetu watoto um, wenzi wazazi ndugu jamaa na marafiki pia Tunaomba kwamba uwepo wako si achane na sisi katika maisha yetu ya kila siku. Tunajikabidhi mkono wako tukiamini kwamba hata yale ambayo hatukuyataja lakini unajua kwamba ni sawa na kutupatia utatupatia sasa na mapenzi yako. Shukrani yanapoendelea kuomba na kumuangalisha maombi yetu yaweze kwa kitu moja katika safari ya kwenda mbinguni. Asante kwa sababu unatupenda, asante kwa sababu utajibu na kutenda sawa sana mapenzi yako. Katika jina lako Yesu na kushukuru. Amen. Amen. Mungu wetu. Asante kwa nafasi ya leo. Unawafahamu watoto wako. Unafahamu grupu hili la Women Prayer Warriors. Wanaotafuta uso wako kila unapokucha. Usiku na saa ya jioni na asubuhi wanaelewa umuhimu wa kuzungumza na wewe katika safari yao wanaposubiri kuja kwa mara ya pili wajalie kuwa mashujaa kweli mashujaa katika sala watakao jivuniwa na familia zao nuru yako inapoangaza kama matokeo ya kuongea na wewe waishi juu ya dhoruba ya maisha ya dunia hii. Wasije wakachotwa popote waliko kwa mtawanyiko wao. Wakakatishwa tamaa kwa hofu za maisha. Ibilisi anazozileta katika maisha ya watu. Wawezeshe kuwa mashujaa wanapokabiliana na kuudhiwa wao wakabariki. Wanapokutana na wanaokusudia kama maadui wao wakawapende. Ushahidi wamehasabiwa haki wana amani ya kweli isiyotolewa na dhoruba yoyote na mabaya ya wanadamu kwa sababu wamehesabiwa haki kwa imani. Wapatia utulivu kila mmoja. Siwezi jua ni maisha gani wanapitia. Kwa sababu wanaishi katika familia. Siwezi jua machozi na maumivu wanayopitia kwenye familia zao. Siwezi jua hali ya kiuchumi wanayoipitia kwa sifa zake zote. Siwezi jua hali ya kiafya ya miili yao. Wanayoweza kupitia kila kunapokucha katika hayo yote siwezi kujua maumivu yanayotokana na mahusiano kuwa mabaya katika maisha yao siwezi jua lakini Mungu unayejua ukanene nao kwa sauti ya utulivu yeah. wapatie utulivu kama ulivyofanya kwa Elia aliyefikia mahara pa kukata tamaa na kuomba kufa jangwani akaisikie kila moja sisi wote sauti ya utulivu ikinena nasi. Asante kwa ahadi ya utoaji wa utulivu wa moyo. Mapambo yasiyoharibika. Katika utaua kama ushahidi ya uhusiano wetu wenye afya uliotujalia kuwa nao. Kwa hivyo Mungu wetu ikakaze magoti yao yasilegee kuhusiana na wewe ukakaze fahamu zetu zisitengwe na kuletwa giza 
litakalofanya tusiuone uso wako badala yake mioyo yetu ichangamke mioyo yetu ifurahi tuyaonapo hayo yote mengine yakiwa yanatupatia machozi mengine yakiwa yanatuletea uzuni hofu ikaondolewe na ukweli ya kwamba Mungu utuongoza kando ya maji ya utulivu. Ninaomba kwa ajili ya haya yaliyosomwa. Watu wako wameguswa na misiba. Huu ni usingizi Mungu wetu. Lakini uzumni unaletwa na msiba. Tunapofiwa na waandio kuwa wa muhimu sana maisha mwetu. Kwa kuwa kifo ni uchungu na neno lako linaeleza ni uchungu na ni adui. Lakini tumeambiwa ni adui wa mwisho kutanguliwa. Kifo kitaendelea kutusumbua mpaka tutakapokuona ukija na mawingu. Tufute machozi kwa uwepo wako ya kwamba jipeni moyo nimeushinda ulimwengu. Tuwezeshe nasi tusiishie kuchomwa na maumivu ya kifo. Tukasahau kuambatana na wewe ili hata siku mshale wa mautu utakapo tuchoma. Tuwe bado salama mikononi mwako. Sauti ya parapanda mwaliko wa maraika mkuu na utukufu siku ile utakaposhuka waliolala kwa jina lako utawaamsha kwanza hii ikawe faraja yetu kila juhudi tutakayoifanya kwa wanadamu wenzetu ionekane ni juhudi ya kuishi maisha matakatifu kwa sababu ya ahadi ya ufufuo utakapokuja ninaomba kwa ajili ya yule mtoto wako ambaye amepotea hatujui nini kimetokea hii ni lugha nilioisikia leo kwenye grupu hii. Mtu mzima lakini amepotea nyumbani kwake. Sijui amepotezwa na dunia hii. Sijui amekutwa na ugonjwa. Unaohusu ufahamu wake hatujui. Lakini tunaomba Mungu wetu. Ukaongoze njia. Ikiwa yuko hai mahala fulani. Ikiwa ni ufahamu wake unaohitaji kuguswa ukarejeshe ufahamu huo akaweze kurejea nyumbani ikiwa yuko ndani ya mikono ya atalishi ya wanaotafuta arbali mbaya za watu wako kama mawakara wa shetani naomba ukatutende kwa huruma yako unazo njia nyingi za kunasua watu wako kwa ajili ya familia yako kwa ajili ya jina lako tukufu uingiliaji kati wako Mungu wetu ukamunasuru kutoka katika makucha ya yule adui ikiwa ndani ya kipindi hiki uenda amekutwa na mauti hatuwezi jua kadhirishie familia ya watu wako napowafuta machozi katika kungojea kuliko na giza la utusitusi ukaonekane nuru inayongaa asubuhi. Amen. Naomba kwa ajili ya mengi yaliyotajwa tunaleta mikononi na jambo ambalo hatutasahau siku zote. Tunaomba msamaha wa dhambi. Tunaomba ushindi wa dhambi. Tunaomba furaha ya ukombozi wetu ikakae juu ya vichwa vya watu wako sasa na hata milele endelea kulishika grupu hili women prayer warriors wasaidie kuendelea kwa mashujaa kwa sababu wewe uko mbele yao waishi wakiwa katika sala wasali wakiwa katika maisha na wewe sasa na hata milele ikiwepo hitaji jingine lolote wewe ni mkarimu unayetoa bilivyo vema zaidi ya kusali na kuomba kwetu ukatutendee hivi na kuzidi katika jina la Yesu Kristo amina amina amen, amen.
Amén. 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 Um, mchungaji nina kila sababu ya kurudisha tena shukurani mbele za Mungu kupitia kundi hili la Women Prayer Warriors kwa ajili yako na kwa ajili ya wote ambao umeweza kutuhudumia siku ya leo. Tumebarikiwa sana sana sana. Asante kwa kutuhudumia na ikikupendeza na Mungu ikimpendeza tunakukaribisha tena wakati mwingine kuweza kutuhudumia. Niseme asante Sister Kandi kwa ujumbe wa 5 minute information presentation tumebarikiwa vile vile na asante wote ambao umetuleta katika miguu ya Yesu kwa maombi Mungu awabariki tunafika mahali ambapo tumemaliza kipindi hiki nipende kuwakaribisha tena kwenye vipindi vingine vya wiki Mungu wazidi kututunza mpaka nyakati nyingine tena basi kwa sasa tumefikia mwisho Asanteni na usiku mwema. Amen. 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 Mchungaji tusalimie huko nyumbani. Asante wasalimie wote na waambie wasiache kuomba na Amen. wasiache kuungana pamoja na amani ya Bwana iwafunike na kuwabariki na familia zenu. Mimi sasa naenda kulala na nimeraa <laughs> saa moja tu. Nimeenda kulala kwenye wakati na set time ya kulala ninaona nina saa moja na nusu kwa <laughs> e, kwa na presentation pia ya habari ya neno la Bwana kupitia media kwa hivyo ndio naenda kulala sasa Mungu awe pamoja nanyi na amani ya Bwana Asante mchungaji na pole sana kwa jukumu kubwa ambalo unalo mbele yako Mungu akutangulie Amen Asante sana basi uwe na usiku mwema huko kama unakwenda kulala na sisi huku ni usiku mwema <laughs> Asante na ninyi wewe siku mwema. Sijui kama umerekodi lakini basi. Ndio, niko kwenye YouTube. Tuko live on YouTube. Okay, basi nitafurahi nikiipata. Nitaku, nitakutumia. Asante. Asante sana. Aya. Ashenale. Ashenale. <laughs>